ലോകം ഭീതിയിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് ഡിസീസ് നയൻറ്റീൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ഇതുവരെ മെഡിസിൻ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാത്ത ഒരു അസുഖമാണ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെത്തുന്ന കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സെൽഫ് ഐസൊലേഷൻ നിർബന്ധമാണ് കൂടാതെ ആളുകളുമായി സോഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലും സ്വന്തമായുള്ള ക്ലിനിനെസ് കാര്യങ്ങളിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സോ ഈ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ജിയോളജി എന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്കുള്ള അറിവാണ് ജിയോളജി വിഭാഗത്തിലേക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജോലി നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ എപ്പിസോഡിൽ എന്താണ് ജിയോളജി ആരാണ് ജിയോളജിസ്റ്റ് ജിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബിരുദം ബിരുദാനന്തര ബിരുദം ഡോക്ടറേറ്റ് കൂടാതെ അത് പഠിക്കാൻ ഉള്ള നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽസ് ആണുള്ളത് ഈ മേഖലയിലുള്ള ടോപ്പ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണ് കൂടാതെ ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട കഴിവുകളും സാലറിയും പേ സ്കേലും ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് ജിയോളജി പഠിച്ച കൂട്ടുകാർ പോകുന്നത് കൂടാതെ ജിയോളജിയും ജിയോഗ്രഫിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റ് ആരാണ് ജിയോളജി എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള ഒരു ഉത്തരമാണ് ഈ പ്രത്യേക കൂട്ടർ ഇവരെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളായിട്ടാണ് ലോകം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇവർ ഭൂമിയുടെ ഹിസ്റ്ററി ചരിത്രം പഠിക്കുന്നു ഈ ചരിത്രം പഠിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ തുടർന്നുള്ള ഭാവി ഫ്യൂച്ചർ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ചും ഇവർ വളരെയധികം താല്പര്യത്തോടു കൂടി പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ജിയോളജിയെ പൊതുവെ എർത്ത് സയൻസ് എന്നുകൂടി അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ജിയോളജിസ്റ്റുകളുടെ പഠന മേഖലകളിൽ എർത്ത് ക്വേക്സ് ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് പ്രളയങ്ങൾ ഫ്ലഡ്സ് വോൾക്കാനിക് ഇറപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ മൈനിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി മെറ്റൽസും ഓയിൽസ് കൂടാതെ എർത്ത് റെയർ റിസോഴ്സസും റിസോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ഒഴുകുന്നു ജിയോളജിസ്റ്റുകളെ പൊതുവെ ജിയോഫിസിസ്റ്റ് എന്നും ജിയോ ഹൈഡ്രോളജിസ്റ്റ് എന്നും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജിസ്റ്റ് എന്നും എർത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ജിയോളജിയും ജിയോഗ്രഫിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ജിയോളജി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എർത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയും കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഭാവി ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്ന കാര്യം അത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എർത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കലോടു കൂടിയാണ് എർത്ത് മാത്രമല്ല എർത്തിന് പുറത്തുള്ള മൂണായാലും ബാക്കിയുള്ള പ്ലാനറ്റ്സുകളിലെ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ പഠിക്കപ്പെടുന്നു നേരെ മറിച്ച് ജിയോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയോളജി ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അവിടെ നിന്നും മാറി ജിയോഗ്രഫിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചർ ഓഫ് എർത്ത് ആണ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യവും ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി എങ്ങനെ വരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അതായത് ജനങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു കൂടാതെ റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജിയോഗ്രഫിയും ജിയോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ജിയോളജി ഒരു സയൻസ് ഫീൽഡാണ് ജിയോഗ്രഫി എന്നുള്ളത് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഫീൽഡാണ് ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ കോഴ്സുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലുള്ള കോഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന മൈനിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് എടുത്തു പറയപ്പെടേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിലർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ബി ഇ ബി ടെക് ഉണ്ട് നാല് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഉണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഉണ്ട് രണ്ട് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സ് ആണ് ഇത് ഐ ഐ ടികളിലും എൻ ഐ ടികളിലും ലഭിക്കുന്ന കോഴ്സുകളാണ് കൂടാതെ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ നിന്നും പുറത്തു വന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് മൂന്ന് വർഷം മുതൽ നാല് വർഷം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് കോഴ്സസായി വരുന്നത് അതും രണ്ട് വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോഴ്സാണ് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഇൻ ജിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലൈഡ് ജിയോളജി വരാറുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സയൻസ് ഹോണേഴ്സ് ഇൻ ജിയോളജി വരുന്നുണ്ട് മാസ്റ്റർ ഓഫ് ടെക്നോളജി ഇൻ ജിയോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് ജിയോളജിയും വരുന്നുണ്ട് പി ജി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടറൽ അതല്ലെങ്കിൽ പി എസ് ഡി കോഴ്സുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജിയോളജിയിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫീൽഡിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏരിയാസ് ഓഫ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അതായത് ജിയോളജിയിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ നേടാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശ്രമത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഫീൽഡാണ് ഒന്ന് എക്കണോമിക് ജിയോളജി ജിയോ കെമിസ്ട്രി മെറൈൻ ജിയോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ജിയോളജി സ്ട്രക്ചറൽ ജിയോളജി വോൾക്കാനോളജി മിനറോളജി ജിയോ മോർഫോളജി ഇതൊക്കെ വളരെയധികം പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ജിയോളജിയിലുള്ള സബ് ഫീൽഡാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാൻ നല്ല പാകത്തിലുള്ള നല്ല എക്യുബ്ഡായ എമിനൻറ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസും ഫെസിലിറ്റീസും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സും ഉള്ള കോളേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഏഴ് ഉത്തരങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഖരഗ്പൂർ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ബോംബെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി റൂർക്കി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഭുവനേശ്വർ ഈ നാല് ഐ ഐ ടികളാണ് അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഡൽഹി ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൂടാതെ അലിഗഡ് മുസ്ലിം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ ഏഴ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജിയോളജി പഠിക്കാവുന്നതാണ് വിത്ത് എമിനൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ ജോബ് പ്രൊഫൈൽസിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ ജിയോളജി പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് വോൾക്കാനോളജിസ്റ്റ് ആണ് രണ്ട് പെട്രോളിയം ജിയോളജിസ്റ്റ് ആണ് എൻവിയോൺമെൻറ്റൽ ജിയോളജിസ്റ്റായി ചെയ്യാം എർത്ത് സയൻസ് ടീച്ചേഴ്സായി വരുന്നുണ്ട് ഗ്ലേഷ്യൽ ക്വാർട്ടേണറി ജിയോളജിസ്റ്റായും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ജിയോളജിസ്റ്റായിട്ട് ഹൈഡ്രോ ജിയോളജിസ്റ്റായിട്ട് എൻജിനീയറിംഗ് ജിയോളജിസ്റ്റായിട്ട് കൂടാതെ പാലിയോൻഡോളജിസ്റ്റായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ടോപ്പ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് പത്തെണ്ണം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ജി എസ് ഐ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്പോട്ട് പിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം സെൻട്രൽ ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ബോർഡ് സി ജി ഡബ്ല്യു ബി ഓയിൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കമ്മീഷൻ ഒ എൻ ജി സി ഉണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സിങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് മിനറൽസ് ആൻഡ് മെറ്റൽസ് ട്രേഡിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ എം എം ടി സി ഉണ്ട് മിനറൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ ബ്യൂറോ ഓഫ് മൈൻസ് ഐ ബി എം ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഐ എസ് ആർ ഒ ഭാരത് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ബി പി സി എൽ ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന നല്ല സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലുള്ള റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ജോലി ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് യൂണിയൻ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ യു പി സിയുടെ എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ട് ജിയോളജിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എക്സാമിനേഷൻ അത് നടത്തുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് എക്സാമിനേഷനിൽ സെലക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനുകളിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനിയുള്ളതാണ് ഏതൊക്കെ സ്കിൽസ് ആണ് ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് അവരുടെ ഒബ്സർവേഷൻ കപ്പാസിറ്റിയാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് ഇൻപുട്സ് എടുക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് അതിനുശേഷം ഒബ്സേർവ് ചെയ്തെടുത്ത ഡാറ്റയിൽ നിന്നും അതിന് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് ഇൻഫോർമേഷനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവും ഉണ്ട് ടീം വർക്ക് അതായത് ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതല്ല മറിച്ച് അതിൻ്റെ വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാരുമായി ഇടപഴകേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു നല്ല ടീം വർക്ക് കാഴ്ച വെക്കാനുള്ള കഴിവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പല ഇൻസ്ട്രുമെൻസും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കഴിവും മികവും അറിവും വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് എങ്ങനെ ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റ് ആകാം എന്ന ഒരു ചോദ്യം കൂടി വരാറുണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള നല്ല ഒരു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് വേ ആൻസർ ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു വരെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അതായത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് പി സി എം ഇക്വേഷൻ വേണം ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡു യുവർ ബി എസ് സി ബി എസ് സി
പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് നിങ്ങൾ ബാച്ചിലേഴ്സ് യു ജിയിൽ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആകാം ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പി എസ് ടിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് നാല് മുതൽ ആറ് വർഷം വരെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഫുൾ ടൈം ആയോ പാർട്ട് ടൈം ആയോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിക്കാം ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കാം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പി എസ് ടിയും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫ്രീലാൻസ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പർട്ടിക്കുലർ ജോബിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇതാണ് ഒരു ജിയോളജിസ്റ്റ് ആകാനുള്ള വഴി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫ്രെയിംവർക്ക് ആണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ജിയോളജി എന്നുള്ളത് വെറും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോളജ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി നടത്തുന്ന ഫീൽഡ് വർക്ക് ഗ്രൗണ്ട് വർക്കിനും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട് കമ്പനികളിലുള്ള ജോലി അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫഷണൽ എക്സ്പെർട്ടീസും ഒരു എക്സ്പോഷറും നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജിയോളജിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ കപ്പാസിറ്റിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യാം അതായത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർമനൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഒഫീഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസുമായോ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാം കൂടാതെ ലോക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പല വിഭാഗങ്ങളിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജിയോളജിക്കൽ പ്രൊജക്ട്സിലും വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സാലറിയുടെ കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടര മുതൽ മൂന്നര ലക്ഷം വരെ പറയാനും അതായത് ഒരു വർഷത്തിൽ സാലറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആയാലും പബ്ലിക് സെക്ടർ ആയാലും അത് ഒമ്പതര ലക്ഷം വരെ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് മുകളിലും പോകും ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ യുവർ എക്സ്പോഷർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെർട്ടീസ് സോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതാണ് ജിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചെറിയ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ മറക്കരുത് ജിയോളജി പഠിച്ച കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക ജിയോളജി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ ജിയോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അറിവുകൾ നമുക്കിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ഹാവ് എ ഗ്